إيوال الديوان العراقي محاضراته الشهرية خدمة للإنسان والمجتمع الأمريكي بعامة والجالية العراقية المتواجدة هنا في أمريكا بشكل خاص هذه المحاضرة عنوانها محادثة بين لمعرفة تجربة من الهوية والعلاقة بين التجربة والهوية في خدمة الجالية العراقية الحقيقة داخل العنوان بحيث المعنى منه هو أنه ما عند الذي حضروا هنا في أمريكا مبكرا من تجربة نقلها للآخرين للاستفادة منها في التطبيق وهذا الأساس من المحاضرة وطبعا التجربة يعني ما أنت تقدمه وما تؤدي خلال فترة وجودك وتحصل عليها من معلومات من الآخرين الهوية هي القيم والمعنويات والمثل العليا اللي يتمسك بها الإنسان سواء كان في بلد ونقلها إلى هنا أو من هنا ونقلها إلى الآخرين هذه علاقة مهمة جدا في إنشاء نوع من التواصل الاجتماعي داخل الجالية المحاضرة جميلة جدا وعنوانها أجمل وإحنا كنا نتمنى أن يحضرون أكثر للاستفادة منها لكن يبدو أن الظروف حكمت بنا أكثر مما إحنا نتحكم فيها المحاضرة راح يقدمها الأخ الأستاذ المهندس السياسي رحمة شلال هو العضو المؤسس للديوان العراقي منذ بدايته وحتى الآن والأستاذ ياسر وصل إلى أمريكا عام 1966 من العراق بمعية والده المرحوم الدكتور أحمد شلال الذي عمل سفيرا للجامعة العربية في واشنطن أنهى دراسة الابتدائية والمتوسطة في بغداد وأنهى دراسة الجامعية في أمريكا حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وحاول أن يوظف هذا العلم الذي حصل عليه في مجال التطبيق العملي في العمل في الشركات أو في مجال الأعمال الميكانيكية الأخرى عمل في اختصاصه ما يقارب من 15 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بمجال إدارة الأعمال والشركات المختلفة أكسب خبرة كثيرة وكبيرة في علاقاته سواء كانت الاجتماعية أو علاقاته المادية أو المعنوية على مستوى الجالية العراقية وعلى مستوى المجتمع الأمريكي تخصص في عمل الإنشاءات الكونستراكشن والريل ستيت وأدار مطاعم عربية على مستوى عالي وهذه المطاعم العربية كنا نعمل أن تستمر في الحقيقة وأنا أحضرت واحد منهم وكان جميل جدا في واشنطن والمرة الماضية لما رحنا لهناك شفنا أن هذا المطعم أصبح لغير ياسر شلال فظلت فينا الذكريات اللي عزمنا بها ياسر شلال من الأعضاء المؤسسين هو من الأعضاء المؤسسين لمؤسسة ما بين النهرين اللي هي هذه مؤسسة الموسوب بوتومية اللي تأسست عام 1901 وتسعين وهو عضو إداري أيضا في الـ ADC اللي إحنا حضرناها معكم في ذلك الوقت وعضو مؤسس في الديوان العراقي ونتمنى للديوان العراقي أن يكبر مع الأيام بالمؤازرة والمعاضدة ليست بالمعاضدة المادية فالمعاضدة المادية إحنا مستعدين لها يعني على قدر ما نملك وهو ياسر العنصر الفعال والأهم فيها وإنما المعاضدة المعنوية اللي يزيد وتقوي من قيمة ومعني الديوان العراق يتفضل الأخ الآن بعرض آراء الحوارية مع الأخوة ونتمنى أن تكون آراء صائبة شكرا دكتور شكرا مستمتع شكرا شكرا للحضور. Uh, while uh, 
the conversation um, will probably vary both in English and Arabic, as is the case here. Uh, we are Iraqi Americans, and I feel 50-50 at this point in my life. Um, I did a little bit of research. I've done some study into the subject clearly over the years, but recently, and it's kind of an uh, enlightening aspect of this, is that Iraqiin American إلى سنة الألفين ومستعش اللي هي السنة الأخيرة ما يتجاوزون أكثر من مئتين ألف في كل أمريكا بداية الهجرة العراقيين in the early 20th century 1910 أو يمكن قبلها بدايتها كانت يهود وطبعا مسيحيين خلال الفترة وصارت يعني موجات بناء على ما كان يصير في العراق وما كان الناس تتعرض له يعني إذا كانت اضطهاد ديني طبعا إلى متطلبات يعني economic reasons whatever the purpose was that wave that initial wave, all the way up to maybe the early 60s, late 50s, there was probably no more than 50,000 people that considered themselves of Iraqi origin. The mix is quite varied. And you have Muslim, you have Jews, you have Assyrians, you have Kurdish, you have uh, Mandans, uh, Muslims, وتمركزوا في شيكاغو بالأساس وبعدين في ديترويد هم يعني ولحد الآن طبعا جالية توسعت وكبرت الأرقام اللي I was able to find يحجون عن عراقيين أمريكان طبعا the second generation and the third generation هذول صاروا أمريكان ولو عندهم أصول عراقية يعني بالأخير فالمجتمع اللي توصل أصوله من عراقيين هي هواية أكثر من المئتين ألف اللي يعني أحسبها هنا ولكن يصيب بها نوع من يذوب هالمجتمع في داخل المجتمع الأمريكي الأكبر إحنا نشوفه طبعا من أولادنا وما أولاد أولادنا بالأخير تبين هالأمور the uh, statistics, just مجرد حتى أعطيكم فكرة عامة عن الموجات اللي uh, جدي uh, وراء 1990 وغزو الكويت وما جاء بعده والحصار وإلى آخره خمسين uh, ألف عراقي جوي إلى أمريكا uh, إلى 2001 uh, هذول المجموعة خمسة وعشرين ألف يعني نصهم تقريبا صاروا سيتيزن خلال الفترة هذه وهذه موضوع مهم حتى واحد يقدر يحدده وأرجع له بعد بعد ما أكمل هالمعلومات هذه الإحصائيات تبين إنه about thirty percent of those 200,000 plus live in Michigan. 22% of the recent immigrants live in Texas. 20% in Chicago, Illinois. 20% in California. Which leaves us with about 
5 to 10 percent in the Washington area that we live in here. So that means there must be somewhere around five to even 10,000, possibly, Iraqi Americans, recent Iraqi Americans that have arrived to the United States. So I go back to the issue of citizenship. And it's interesting, the nisbah al-shakhsiyya, al-Iraqiyya Amerikiyya, اللي هي بالنسبة للجايين جدا لا زالوا متمسكين بعراقياتهم ولذلك حتى يترددون من الوصول إلى فكرة الستيزنشيب وإنهاء العلاقة ويا العراق ويبدون بداية جديدة في أمريكا وهواية من عندنا نعرف ناس اللي عدة مراحل مروا بيها ويمكن لا زالوا دا يمرون بيها وإحنا حقيقة بهالمجتمع هذا كعراقيين أمريكان أو كأمريكان من أصول عراقية صرنا بعدنا في بداية هالتجربة هذا في بداية المرحلة وكل واحد من عندنا وخبرته وتجربته راح تضيف وتزيد وتبين العلاقة وطريقة بناء مجتمع جديد في هالبلد هذا. So we have as citizens responsibilities and we have rights. And that is one of the most important aspects really of learning what it means to be an American at the end. Is to understand your responsibilities and understand your rights. As citizens, we can vote, which is a very important part, and I urge everybody, and I'll look right to the camera also, because I'm hoping that more people will see this conversation, and to urge them to go out and vote, regardless of who you may, although I have a choice. <laughs> and I think it's pretty obvious at this point what the country hopefully will make the right decision. The challenges in this country as we progress and as we move uh, from the position of being totally traditional Iraqis to being more involved with the community and with the larger um, place that we live, it challenges us to understand the past and learn from what we are noticing and seeing around us. And there is a balance to be had between what is Iraqi good and what is American good. There is bad on both sides. And it is important to really guide the process in a way that you can benefit from both the tradition and what the past has brought with us and الأشياء اللي نتعلمها من هذا المجتمع المفتوح الديمقراطي اللي عنده مجال اللي يفتح المجال أهم موضوع في أكثر العوائل العراقية هو تربية أولادهم وبعدين especially دور المرأة دور المرأة ودور البنت the the daughters, as well as the sons, in any uh, relationship. And this has created a lot of issues for many of the new immigrants. As I was reading to follow up on this gathering today, I noticed that uh, there was an incident back in 19... 
Illinois, I think it was. A man who had two daughters, ages 14 and 16, that were getting to be teenagers and rebellious in the process, had a hard time understanding how to deal with them and how to handle that situation. And he decided the best thing, zawjuhum khalsumim. Well, as you all know, uh, underage marriage is against the law in this country, although it, it happens in Iraq, not uh, totally unusual uh, for those things to happen. So it is that process that has to be discussed, opened, uh, and explained. and better education for both the parents and then for the children is necessary to be able to integrate into this larger culture in a way that continues to hold one's uh, values and at the same time bend and blend with the community that one lives in. I'm always reminded about the <laughs> revolution of the Abai and of <laughs> in Iraq. And when many of you here remember exactly when some of the women stopped wearing Abai. In the 50s, in the maybe late 40s, anything before that was totally air. <laughs> so, so, some of those others would remember that. And I think that is exactly the kind of example that I end up discussing and arguing with and against when somebody says, no, no, we cannot change, we cannot make any difference, we cannot have any uh, yeah, <coughs> modification to the way we are, this is the way we are, and this is the way it has to be. Well, your mother and uh, your bivie possibly decided to take off the abai, and it made an issue at the time. So, it is the same sort of change that is going to happen within our community here. And we have to learn how to accept it, to modify it, to understand it in the best possible way. Uh, I have read Ali Wardi's book about the Iraqi personality. Uh, and and uh, many of you know the history of, of the, that book and uh, what he discussed. And there is a contradiction. There is a contradiction in the Iraqi uh, personality of the 40s. I don't want to bring it all the way up to the front, but in the 50s and the 60s, and not the 60s, but the 40s and the 50s, definitely he felt there was a contradiction. Hadole, عندهم البداوة وبنفس الوقت جاتهم الحضارة فلذلك it was a very hard clash between those two and how they had to overcome and to deal with it and to understand it and it still goes on I'm sure it still goes on and as we all know the yeah, stories coming from Iraq Whatever progress, and we put that in quotes, uh, that has happened with the social uh, circumstance of people, uh, there has been steps almost, I want to say backwards in a way, that have uh, slowed and have reversed some of the advances for women rights, which is the main and important aspect of the advancement of any community at the end of the day. And uh, 
I would hope that uh, the uh, future will simply mean this is a small uh, bump in the road uh, toward a better condition. Thank you.